nak? Awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Okay. Doppler effect eh. 7.7. Doppler effect ni dia adalah apa? Okay. Doppler effect for sound. That's mean bila ada perubahan eh. Perubahan frekuensi disebabkan oleh pergerakan uh, observer tu kita lah kita yang mendengar. Uh, kan? Dia ada, adalah perubahan frekuensi disebabkan oleh pergerakan observer ini ataupun sos yang mengeluarkan bunyi itu. Apa-apa objek ke, kenderaan ke, bangunan ke yang uh, kalau dia bergerak ke tidak. Uh, dia akan ada perubahan frekuensi. Sama ada frekuensi yang kita dengar oleh observer tu lebih besar daripada source frekuensi ataupun frekuensi yang didengar itu lebih kecil daripada source frekuensi. Okey. Fenomena ini kita panggil dia sebagai Doppler effect. Okey. Jadi Doppler effect is defined as the apparent change in the pitch or frequency. Tadilah saya kata perubahan okay, frekuensi of a sound. Kenapa? Disebabkan apa? When there is relative motion. Bila ada pergerakan sama ada the source of sound yang bergerak ataupun orang yang nak dengar tu yang bergerak. Observer. Okay. Jadi if the pitch increase, the frequency also increase. But the wavelength decrease. Okay. So kita akan relatekan dengan equation V is equal to F lambda. So V ini adalah speed of wave in air. Dan dia adalah constant. Maknanya pergerakan. Pergerakan gelombang bunyi ketika di dalam udara. Uh, kat udara ni lah. Uh, kalau kat Uh, planet lain, lain pula The speed of wave in air The constant, ini selalu soalan akan Bagilah, uh, selalunya 340 Okay, jadi bila V itu constant, okay Bila saya tulis uh, Frequency Is equal to V over lambda So, you can see Here, the relationship Between lambda And frequency So what happened If frekuensi, kalau frekuensi dia besar, maknanya wavelength dia kecil. Smaller wavelength. Sebab tu dia kata, the pitch increase ataupun the frekuensi increase, kan? Ha, tapi the wavelength lambda will decrease based on this equation. Kita dapat kaitkan, okay, when lambda, the wavelength is decreasing, The frequency akan jadi increase. Boleh? Yang ni boleh faham? Faham ni. Okay. Jadi kalau kita tengok kepada motion ni. Ha, kita tengok gambar ni kita boleh lagi faham lah. Okay. S ini the source of sound. Okay the source of sound. And then the source is moving to the right. Kita ada dua observer. Observer P. And observer Q. Okay. Jadi bila bila source of sound ini kereta lah. Ambulance ke uh, apa. Uh, fire truck ke moving. Moving to the right. Dia sedang mendekati. Okay. Dia sedang approach observer O. Okay. So bila kita lukis dia punya gelombang. The pattern of the wavelength. We can see here that the wavelength. Okay, the wavelength of the wave become shorter. Lambda here become shorter. Okay, ha, ni. Jarak dia. So, lambda become shorter. Therefore, what happened? The frequency heard by the observer ataupun kita panggil dia sebagai apparent frequency iaitu frekuensi yang didengar oleh uh, observer O akan besar. Boleh eh? Ha. Tapi kalau oh, yang ini pula, nampak tak? Bila swaf tadi bergerak ke kanan, to the right, wavelength sebelah ini, lambda di sebelah ini, ha, dia akan jadi lebih besar daripada yang warna hijau tadi. Sebab itu, the, the apparent frequency heard by the observer P 
become lower. Uh, boleh. Okay, yang penting ni eh, kaitan antara frekuensi dan juga wavelength. Okay, jadi ada beberapa case. Uh, dalam soalan ni dia boleh tanya, okay, ada beberapa case. Uh, okay. okay, soalan final boleh tanya case 1, case 2, case 3, case 4. Ini saja. Uh, salah satulah dia akan tanya, dia tak akan tanya semua. Okay, kita tengok konsep yang pertama. Okay, given the equation for Doppler effect. Okay, equation for do Doppler effect where F A, F A ni adalah apparent frequency iaitu frequency heard by the observer. Frequency yang didengar oleh observer. Sama ada, saya kata tadilah, sama ada frekuensi yang didengar itu lebih besar daripada frekuensi of the source frekuensi yang dikeluarkan oleh source tadi ataupun frekuensinya adalah lebih kecil. Ha, ada dua. So that the equation ni satu, ni dua. Okay. Apparent frequency is equal to V is the speed of sound in air ataupun the velocity of sound in air. So equation dia boleh jadi plus minus. Bergantung kepada pergerakan observer. Okay, ingat eh. Plus minus, this one depends on the motion of observer. Sebab tu kat sini dia O, observer. Okay, equation yang bawah pula V minus plus Vs. So this one is depends sorry this one eh depends on the motion of the uh, of the source adakah source itu bergerak kan adakah source itu bergerak depends on the motion on the motion of and this time adalah source boleh Ya, okay. Jadi you tengok pada sini Jana Allah. You tengok pada sini. Kes yang pertama observer tidak bergerak. VO kosong. Jadi bila dia tidak bergerak stationary observer. So yang belakang ini akan jadi kosong. Okay tak adalah yang belakang ini. Okay. And then what happened to the motion of the source? The source approach. Uh, closer to the observer. Moving closer to the observer. So bila moving closer to the observer, you tengok pergerakan dia. Okay, tengok eh. So this is the position of the observer. This is the source. Jadi bila ambulance ini mengeluarkan bunyi, so the the speed of sound. The sound will travel towards the observer. Ha, dia mesti, siapa yang nak dengar bunyi ni? Mestilah observer tadi. So dia mesti akan, sound ni besar. Sound ni kalau tengok dia ada bentuk bulatan. Sini, belah sini, ha, macam tu. Okay, yang warna kuning ni. Okay. Jadi, when the observer duduk dekat sebelah kanan, that's mean the arrow of the V, the speed of sound mesti ke arah kanan lah. Ha, dia nak bergerak ke arah observer yang duduk di sebelah kanan tadi. Okay. And at the same time, you can see here that the source which is the ambulance is moving to the right. So it's moving to the right. So in order to determine what is the, what is the symbol for this equation, plus minus or minus plus, look at the motion. Okay, when the source, the arrow of the Vs, the arrow of the velocity of the source sama dengan arrow velocity of the sound, so you letak negative. Kalau arrow-nya sama, negative. Kalau arrow-nya opposite, dia akan dapat, sini akan jadi positif. Sama juga, yang ke atas pun sama. Okay, jadi ini penting. Formula itu you jangan risau, formula itu diberi. Tapi you nak tahu dia positif negatif tu you kena betul. Equation 52. Faham eh? 
So jadi kalau you tengok equation ini dia akan jadi V minus V over V minus Vs. Okay dia akan jadi V minus Vs. Therefore the value of Va here okay, must be bigger okay, than this F. F here is the frequency of the source. That means apparent frequency observer will receive higher frequency than frequency of the source. Uh, disebabkan pergerakan itu yang dinamakan sebagai Doppler effect. Okay. Contohnya kalau lah frequency of the source tadi, let's say the frequency of the source is equal to 100 Hz. But frequency, okay, frequency of the observer, uh, frequency of the apparent frequency tadi adalah besar sikit lah. Contoh 110 Hz. Ni ni adalah nilai frekuensi yang didengar oleh observer tersebut. Boleh faham? Ada nak tanya? So nombor, nombor bawah ni nampak tak? Bila V tolak dengan satu nombor dia akan jadi kecil lah kat situ. Boleh? Boleh. Okay. Observer duduk di sebelah kanan. That's mean this is, this is the source of sound. So The sound mesti travel ke arah kanan lah. Dia nak pergi ke arah observer ini. Sebab observer ini yang nak dengar. Ha. Tapi the source now is moving away. The source is moving away from the observer. Okay. And this is still stationary observer. So belakang dia kosong. Okay. So yang atas ni tak adalah hanya ada V saja. So now when V and Vs is opposite direction, V and Vs opposite direction, yang bawah ini we use plus sign. Okay, so dia akan jadi V plus Vs. So nombor yang bawah ini akan jadi lagi besar. Kalau tadi V minus Vs, kali ini adalah V plus Vs. Boleh? So dia akan jadi apparent frequency Frekuensi yang diterima oleh observer akan jadi lebih kecil. Uh, contoh kalau tadi Fa dia one F of the source is 100. Mungkin frekuensi yang akan didengar oleh observer akan jadi kecil sedikit. 96 Hz. Uh, sebab apa? Sebab source ini bergerak menjauhi observer. Moving away from the observer. Okay. 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 Kalau source pula yang stationary, equation yang bawah ini akan, Vs yang bawah ini pula yang akan jadi kosong. Ha. Okay. Jadi yang bawah ni akan jadi kosong. Yang atas pula V observer pula yang bergerak. Contoh radio ni kat sini. Observer sekarang di belah kanan. Okay. This is the stationary source. Dia tidak bergerak. Okay radio ni. So dia punya Okay, the velocity of the sound mesti pergi ke arah observer to the right. But this situation, the observer is moving closer to the source. Dia mendekati source tersebut. So to the left. So kita nampak nombor yang atas ini jadi lagi besar. So nombor yang besar bahagi dengan V, dia akan bagi nilai apparent frequency. Okay. Uh, kalau frekuensi tadi 100 Hz So observer tu akan dengar mungkin lebih besar lagi sikit uh, Macam tu sebab dia mendekati source tersebut Okay dan yang terakhir adalah uh, Observer yang moving away So stationary source so bawah ini kosong Okay so when the direction of V V is to the right Okay dia pergi ke arah observer And now the observer is moving away. So same direction. Dua-dua to the right. So yang atas ini akan jadi negatif. Ingat eh. Same direction. Opposite direction. Positive and negative. Okay. Kita buat satu soalan and then kita stop. Ha, ni contoh. So example sajalah. Okay. A train moving at constant speed. 
20 meter per second towards a stationary observer. So the observer become, sorry, the V of the observer becomes zero. Okay. A train, so this is the, uh, train tu yang mengeluarkan bunyi. This is the speed of the, uh, of the source, Vs. Okay. And produce the loud signal sound. That frequency is 500. So this is the frequency of the source. Yang dikeluarkan oleh train tadi. Now, determine the frequency of sound heard by the observer when the train towards the observer. Okay. So let's say this is the observer. So let's say this is the train. Okay. Let's say this is the train lah panjang kan. Ha, train. So, the speed of the source is 20 meter per second. Constant speed. So, bila dia dah pergi jauh pun sama juga. Ni observer. Eh, so, this is the source. Eh, saya buat ni. The train. Sekejap eh. Ha. Sama juga. Ini ke sini. 20 meter per second. Okay. So, stationary observer. Okay, jadi bunyi dia akan keluarkan lah macam ni ha. ha kan. Sorry, jap. Bunyi daripada sini. Daripada train. Bunyi tu daripada train. Okay. So, sekarang. Direction of the speed of sound in air v towards to the observer uh, v okay so now vs and v semasa uh, a train to move towards the observer same direction or opposite direction the arrow the green arrow and the orange arrow hello ah uh, dengar tak Ya. Yeah. Arrow dia ni tengok same direction ke tidak? Ya. Yeah. So positive or negative? Positive. Same direction negative. Same direction of the arrow negative. Opposite direction positive. So kalau you tengok, when the train approaching the observer, so same direction, so equation yang bawah ini become negative. Yang atas ni dah akan jadi kosong lah. Plus minus V naught. So because since this is the stationary observer, so tak ada yang atas tu. Faham? Ya, yeah, betul. Yang ini pula untuk B, when the train passes the observer means that it's moving away. You can see here the arrow is opposite direction. So bawah dia akan become positive. Okay. So you can nampak kat sini. Okay. Kalau kita tengok pada nilai apparent frequency bigger than the frequency of the source. The frequency of the source tadi 500. Tapi bila train itu mendekati observer, dia akan dengar frekuensi yang lebih besar. 531.3. But for the second question, the apparent frequency heard by the ob observer is less ataupun smaller than the frequency of the source. Iaitu 472.2. Uh, kalau tadi kita comparekan dengan uh, the frequency of the source, 500. Boleh eh? Boleh. So, Next class, you nak buat soalan lagi untuk chapter 7 ataupun nak terus masuk chapter 9? Nak masuk chapter 9 mana? Okay, kita berhenti kat sini. See you in the next session. Don't forget to like, share and subscribe channel Madam Fika Fiki. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.